Benvenuti! Oggi parliamo del libro più misterioso del mondo. Il manoscritto Voynich o codice Voynich è un libro, un manoscritto per l'appunto, risalente almeno apparentemente al XV secolo ed è composto da immagini e testo. Le immagini però sono davvero strane e il testo lo è ancora di più perché è scritto in un alfabeto o in una lingua, non si sa, sconosciuta. Nessuno è mai riuscito a decifrarlo e per queste ragioni è definito il libro più misterioso del mondo. Il manoscritto attualmente si trova in America, nel Connecticut, e per la precisione si trova presso la Beinecke Rare Book and Manuscript Library, cioè eh, la biblioteca di libri e manoscritti antichi e rari dell'Università di Yale, e reca il numero di inventario MS408. Questo libro è unico al mondo, infatti non esistono delle copie del manoscritto Voynich. O meglio, forse ne esiste o ne è esistita una che noi non abbiamo, ma che sappiamo essere esistita, almeno essere esistita, grazie a una lettera. E a quanto pare l'ultima pagina di questa copia è attualmente in possesso dello studioso Fabrizio Salani. Il manoscritto è scritto su pergamena di vitello, o vitellino dicono alcuni, quindi è un libro di pergamena, quindi di pelle animale. E ha dimensioni piuttosto contenute, infatti ha eh, circa 16 cm di larghezza, 22-22,5 di altezza, e 4 o 5 di spessore, tra i 4 e i 5 di spessore, anche se in effetti mancano delle pagine. Il manoscritto infatti è composto da 102 pagine, eh, che quindi danno 204 facciate, anche se alcune, eh, alcuni di questi fogli sono molto più grandi del formato del libro e sono ripiegati. Alcuni sono ripiegati due volte, altri sono ripiegati tre volte, un foglio è ripiegato quattro volte e un foglio è ripiegato ben sei volte. E dalla numerazione che eh, appare sulle pagine, che tra l'altro non è coeva alla eh, redazione, alla creazione del manoscritto, si evince che questo libro sarebbe stato composto da 116 fogli divisi, divisi in 20 fascicoli. E questa numerazione è apposta eh, negli angoli delle pagine ed è apposta solo nella pagina frontale, quindi le pagine sono numerate 1 recto e verso, 2 recto e verso e così via. E all'appello mancano delle, delle pagine dei fogli, tra virgolette, quindi dei fogli di pergamena e per la precisione sono 14 e sono i numeri, da do, eh, il numero 12, i numeri da 59 a 64 il 74, 91 e 92, 97 e 98, 109 e 110. Queste pagine sono mancanti e non abbiamo idea di dove siano finite. L'inchiostro utilizzato per scrivere questo testo è quello ferrogallico, cioè un tipo di inchiostro a base acquosa molto usato, che penetra molto nella carta e nella pergamena e risulta nel tempo quasi indelebile. Ed è stato un inchiostro che è stato usato fino al XX secolo, fino all'inizio del XX secolo, proprio per la sua eh, alta prestazione, per la facilità nel farlo e per i costi bassi. Ma le immagini, ci sono anche delle immagini nel, nel testo e le immagini sono anche colorate. E i pigmenti che sono stati usati per colorare questi disegni sono per lo più dei pigmenti minerali, tra i quali c'è l'azzurrite, che eh, per la punta è un pigmento minerale che veniva spesso usato per esempio nei colori a olio e che ha una particolarità. Nel tempo tende a trasformarsi e a diventare da azzurro a verde. In questo caso potrebbe essere utile perché, lo vedremo, nella sezione biologica abbiamo dei disegni con tanta acqua, che è verde. Era verde o era azzurra all'inizio? Forse poteva essere azzurra. O magari è stata dipinta verde direttamente. In fondo si usava dipingere l'acqua verde, però questo lo vediamo tra un attimo. 
Ma in tutto questo, perché questo libro è così strano, così tanto da essere stato chiamato il libro più misterioso del mondo? Beh, tanto per cominciare, non abbiamo la minima idea di che cosa sia. È un libro, certo. Ma poi? Era un manuale? Era un erbario? È un libro alchemico? È un falso? Eh, non lo sappiamo. Il libro ha dimensioni, come detto, piuttosto contenute, quindi verosimilmente era un libro che si portava in scarsella, quindi in tasca, con sé, nel borsello. Non è quel, uno di quei libri giganteschi come per esempio il codice Gigas o molti altri che stavano lì sul leggio, venivano consultati, ma no, non si potevano quasi spostare. No, no, questo è un libro, eh, è un manualetto eh, molto, molto agile. Quindi era forse un libro che la persona o le persone che l'hanno redatto portavano con sé? Quindi, come detto, poteva essere un erbario? O che cosa, un libro di magia? Non lo sappiamo. Infatti questo libro, come detto, a parte il fatto che non ha né copertina né autore né titolo, ma soprattutto è scritto in una lingua completamente sconosciuta, in un alfabeto che non è mai stato decifrato. E le immagini stesse non sono mai state decifrate, perché sì certo alcune sono delle piante, ma quali piante? Apparentemente piante che non esistono. E le immagini, le altre immagini, abbiamo delle immagini di donne che non si capisce che cosa stiano facendo. Abbiamo delle immagini che sembrerebbero astronomiche o astrologiche, ma che non si capisce che cosa dicano. E quindi noi non abbiamo assolutamente idea né di chi abbia fatto questo libro, né perché, né soprattutto che cosa contenga. Ecco perché questo è detto il libro più misterioso del mondo. A questo punto quindi possiamo immergerci nel Voynich, nella sua storia, quindi nel ritrovamento, ma anche nella ipotetica storia della sua creazione e poi nei suoi contenuti, nella sua lingua, nelle sue immagini e nei suoi misteri. E infine proveremo a fare alcune ipotesi. Intanto cominciamo a dire il perché questo libro si chiama Manoscritto Voynich. Infatti se non conosciamo l'autore, non conosciamo il titolo, da dove arriva questo nome Voynich, che tra l'altro è anche un po' particolare? Voynich semplicemente è un cognome e per la precisione è il cognome dell'antiquario Wilfried Voynich, ovvero l'uomo che ha ritrovato a Roma proprio questo libro. Ma chi era Wilfried Voynich? Wilfried Michael Voynich è nato con il nome di Michal Voynich, scusatemi la pronuncia, perché era polacco. Era infatti eh, una persona nata nell'allora impero russo, oggi Bielorussia, a Grodno, il 12 novembre 1865, da una famiglia mediamente nobile. All'età di vent'anni Voynich si unisce ai rivoluzionari del proletariato e a quel punto diventa un ricercato dalla polizia zarista che riesce a prenderlo, ad arrestarlo e lo deporta in Siberia. Eppure, non si sa come, nel 1890 Voynich riesce a scappare dalla Siberia e ripara a Londra dove prenderà abitazione e nel 1893 sposa Ethel Lillian Bull, la figlia del famoso matematico George Bull. A partire circa dal 1895 i coniugi Voynich rinunciano a qualunque attività rivoluzionaria e nel 1898 eh, Wilfried Voynich apre la sua libreria a Londra facendone a tutti gli effetti un lavoro e una decina di anni dopo ne aprirà anche una a New York proprio perché i coniugi si trasferiranno a New York. Ed è per questa ragione, per questa sua vita tra Londra e l'America, che Voynich ha, per così dire, inglesizzato o americanizzato il suo nome proprio in Wilfred Michael Voynich. Ma come ha fatto Voynich a venire in possesso del manoscritto che, lui non lo sapeva, ma avrebbe preso il suo nome? Ebbene, nel 1912 Voynich si trovava a Roma, per la precisione a Frascati. Ma perché era lì? Beh, in realtà non lo sappiamo di preciso, 
però sembrerebbe che Voynich avesse una sua libreria anche in Firenze. Se ciò fosse vero, beh, non è così strano che si potesse trovare anche a Roma, o comunque che avesse dei contatti anche a Roma, in fondo era abbastanza vicino. E infatti il contatto di Voynich era un padre gesuita, padre Giuseppe o Joseph Strickland. La domanda comunque rimane, perché Voynich era lì affrascati dai gesuiti? Era lì perché il convento dei gesuiti aveva idea di restaurare Villa Mondragone, ma non aveva i fondi o comunque non aveva abbastanza fondi e di conseguenza aveva deciso di vendere alcune cose che possedeva proprio per ricavare i soldi per il progetto di restauro. E tra le cose che l'ordine dei gesuiti aveva deciso di vendere c'erano dei bauli di libri. E Voynich, ovviamente, essendo un bibliotecario e un antiquario, era molto interessato a questa cosa ed è andato lì proprio per esaminare questi libri e questi manoscritti. E tra questi libri c'era proprio quello che in futuro sarebbe stato chiamato il manoscritto Voynich, che in questo modo entrò in possesso di Wilfried Voynich. Questo libro non passò inosservato a Wilfried Voynich. Lo notò, adesso non sappiamo se l'abbia notato subito, ma verosimilmente forse sì, perché immaginiamo che queste casse di libri beh, le abbia ispezionate per capire un po' cosa contenevano, per capire se era davvero interessato ad acquistarle. E quindi è verosimile pensare che Wilfried Voynich abbia visto subito questo manoscritto così strano. Infatti, da quando ne entrò in possesso, eh, Voynich, forse è eccessivo dire che ne fu ossessionato, perché non lo sappiamo e probabilmente non è stato vero, però sicuramente ne è stato enormemente affascinato, tanto che a quanto pare abbia provato a tradurlo per tutta la sua vita, senza mai riuscirci. Pare anche che abbia chiesto consiglio a degli esperti, i quali sono arrivati a nulla, e pare anche che abbia fatto delle mostre e insomma delle iniziative proprio per questo manoscritto, per capirne un po' di più, senza arrivare appunto a nulla. E quindi purtroppo Voynich morì il 19 marzo 1930 a New York senza aver saputo nulla di quel manoscritto tanto strano che avrebbe preso il suo nome. Alla morte di Wilfried Voynich il libro rimane in possesso della moglie Ethel, la quale lo conserva per altri 30 anni, ma purtroppo nel 1960 anche Ethel viene a mancare. A quel punto il manoscritto passa nelle mani di Anne Neal, che era un'amica dei due, dei coniugi Voynich, era anche stata segretaria di Wilfried Voynich e a quanto pare era stata anche l'amante di Wilfried Voynich. Questa signora quindi si trovò con questo manoscritto e riuscì a piazzarlo. Infatti riuscì a venderlo per 25.000 dollari, quindi una cifra enorme, a Hans Peter Kraus, il quale lo comprò per questa cifra così grande perché era convinto di riuscire a piazzarlo per una cifra ancora più grande, cosa che però non riuscì mai a fare. In sostanza, questo signor Kraus si trovò sul groppone questo libro, non riusciva a piazzarlo da nessuna parte, non riusciva a venderlo, non riusciva a farci i soldi che aveva pensato di poterci fare e quindi alla fine nel 1969 decise di regalarlo all'Università di Yale, dove per l'appunto si trova ancora oggi. Detto questo quindi, si direbbe che la storia del manoscritto è dopo tutto piuttosto conosciuta, ma in realtà questa è la storia del ritrovamento del manoscritto, ma non è la storia del manoscritto. Infatti la vera storia del manoscritto risponderebbe alla domanda chi è l'autore? Ma noi non lo sappiamo. Noi non abbiamo idea di chi sia l'autore o forse gli autori di questo manoscritto. Però sono state fatte delle ipotesi, anche perché questo libro compare nella storia tra le mani dell'imperatore Rodolfo II d'Asburgo, il quale l'aveva acquistato pagandolo ben 600 ducati, una cifra astronomica. 
Il primo possibile autore del manoscritto Voynich è Wilfried Voynich. La domanda è, ma non è che questo si è creato un falso? Così è passato nella storia. Lui era un antiquario, si occupava di libri, aveva librerie, biblioteche, ma non è che si è creato un falso. E poi si è anche inventato tutta la storia dei monaci gesuiti, del ritrovamento a Roma. Eh, non è che forse è una bufala? Beh, no. Questa era un'ipotesi che è stata fatta, è stata una anche delle, probabilmente delle prime, delle più ovvie, perché chiaro, no? Questo manoscritto spunta in mano a Wilfried Voynich, ma non è che magari l'ha creato lui? No, la risposta è no e eh, arriva proprio dalla datazione del manoscritto che è stata fatta di recente, ma è stata fatta. La datazione del manoscritto infatti è stata fatta, diciamo, in grosso modo su due livelli. Da prima si sono analizzati gli inchiostri e i colori. Come detto l'inchiostro è ferrogallico, che è vero che è un inchiostro che di base è rimasto presente nel mondo fino al XX secolo, fino all'inizio del XX secolo, ma è anche vero che tecnicamente è un, un inchiostro risalente me dal Medioevo in poi. Quindi è molto più logico che chi abbia usato quel tipo di inchiostro beh, eh, apparteneva a quelle epoche più che al 1900. E qui il discorso sarebbe, beh certo però se uno fa un falso lo fa bene, quindi va a prendersi l'inchiostro giusto, il che è anche vero. Potrebbe valere anche per i colori. I colori, come detto, sono mm, colori per lo più minerali, ci sono anche le terre e eh, colori di questo tipo. Anche in questo caso è possibile che una persona, Voynich in questo caso, che vuole fare un falso vada a prendere proprio i colori dell'epoca? Sì, è possibile. Però dalle analisi si capisce, anche perché spesso chi fa questo, anche non volendo, utilizza dei materiali che non sono proprio propri dell'epoca e quindi si capisce quando qualcuno ha voluto fare un falso e in questo caso non è così. Quindi è molto 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 improbabile che, Voynich, che sia stato Voynich a creare questo libro. Ma c'è una datazione ancora più importante che è quella a radio carbonio o no, carbonio 14. È stato infatti preso un piccolo pezzo di pergamena che essendo tessuto animale è possibile datare al carbonio 14 ed è stata effettuata la datazione e la datazione ha portato direttamente al XV secolo. La datazione a radiocarbonio ci dice che quella pergamena è databile in un lasso di tempo che va dal 1408 al 1438. A questo punto è possibile che Voynich abbia preso una pergamena del XV secolo? Beh, non tanto. Di conseguenza, a quanto pare, il manoscritto è proprio originale dell'epoca. È possibile che una parte del manoscritto sia originale e una parte sia un falso moderno? Oppure è possibile che Voynich abbia preso delle pergamene antiche e abbia creato questo libro? Beh, in realtà la datazione al carbonio 14 è stata fatta prendendo una piccola parte, ma non una, quattro piccole parti in quattro punti diversi del libro, proprio per capire se questa pergamena appartenesse tutta allo stesso periodo. E la risposta è sì. Tutta la pergamena del libro è databile tra il 1404, prima ho detto 1408, eh, tra il 1404 e il 1438. Quindi è possibile che sia un falso creato da Voynich? No, avrebbe davvero dovuto trovare una pergamena così tanta tutta appartenente allo stesso ventennio, trentennio, no, è troppo improbabile. L'inchiostro, i colori e la pergamena dicono che questo manoscritto è davvero un originale del XV secolo e quindi Wilfried Voynich è assolto, non è lui l'autore del manoscritto Voynich. Ipotesi primaria come importanza. L'autore del libro è Roger Bacon, Ruggero Bacone, a tal punto che in un periodo attorno agli anni venti questo manoscritto era proprio chiamato il libro di Ruggero Bacone. Ma perché si è stati convinti fino a un certo punto 
che l'autore del libro avrebbe potuto essere davvero Roger Bacon? Questa ipotesi deriva da una lettera che in sostanza è un documento storico e questa lettera si trovava nella quinta ricopertina del manoscritto Voynich. Questa lettera è datata 19 agosto 1665 o 66, probabilmente non è chiarissima la, la, la data, ed è una lettera che è stata scritta da Johannes Marcus Marci, che era il medico personale di Rodolfo II. Ora noi sappiamo che questo manoscritto compare nella storia tra le mani dell'imperatore Rodolfo II e Johannes Marcus Marci, il suo medico, scrive questa lettera e la allega al manoscritto Voynich per spedirlo a Roma dal suo amico Athanasius Kircher. Questo Athanasius Kircher era all'epoca una sorta di sapiente universale il quale conosceva anche tantissime lingue e infatti molta gente portava a lui dei testi da tradurre ed è quello che fa anche Johannes Marcus Marci spedendo il libro con la lettera. Gli dice guarda io ho questo libro ma non ho idea che in che lingua sia scritto, me lo riesci a tradurre? E Johannes Marcus Marci spiega anche che lui ha ricevuto in eredità questo libro da un suo amico che è venuto a mancare, che si verrà poi a scoprire essere stato l'alchimista George Baresh. E questo suo amico, George Baresh, diceva che questo manoscritto era sì stato acquistato per 600 ducati dall'imperatore Rodolfo, ma diceva anche che l'autore era Roger Bacon, su quali basi non è chiaro, però viene dato un po' per scontato che l'autore di questo testo fosse stato proprio Roger Bacon. Roger Bacon è stato un uomo di chiesa del XIII secolo, ma soprattutto è stato quello che potremmo a tutti gli effetti definire uno scienziato. Lui si è occupato di teologia e di, beh, di quella che oggi noi chiamiamo scienza, a livello che in un certo senso potremmo dire che è un precursore dell'idea del metodo scientifico. Comunque Roger Bacon era una personalità veramente eccezionale, tanto che era chiamato Doctor Mirabilis, cioè maestro ammirevole, maestro degno di ammirazione. E eh, si è supposto che il manoscritto Voynich fosse proprio un libro scritto da Roger Bacon e scritto cifrato, proprio perché essendo questa personalità così eclettica così avanti per i suoi tempi, beh, si è pensato che non fosse poi così strano che Roger Bacon avesse deciso di codificare i suoi scritti per evitare magari problemi col potere, con la chiesa, insomma un po' quello che succedeva all'epoca e che comunque eh, succede nel corso dei secoli. Tuttavia però Roger Bacon vive nella prima parte del 1200, mentre la pergamena è del 1400, quindi vuole dire che quel vitellino beh, è nato 200 anni dopo Roger Bacon e quindi non può essere stato lui l'autore. Quindi nonostante fino al 1920-21 il manoscritto Voynich fosse stato chiamato anche cifrario di Roger Bacon, possiamo anche in questo caso escludere Rogero Bacone come autore del Voynich. Allora, aspettate, ci siamo. L'autore del Voynich è Jacobi Atepenece. Chi è questo tizio? Durante un'ispezione fotografica del manoscritto Voynich, fatta quindi in tempi, beh, ai tempi di Voynich, insomma, poco dopo, si è scoperto che sulla prima pagina del manoscritto c'è una firma in basso, Jacobi a Tepenece, che sarebbe Jacobus Orcichi, scusatemi la pronuncia di nuovo, che era questo tizio, il responsabile del giardino botanico e del laboratorio alchemico di Rodolfo II, era in sostanza un altro medico dell'imperatore. Jacobus all'epoca era molto famoso per i suoi preparati fatti con le erbe. Lui coltivava le erbe, faceva questi distillati che avevano la fama di essere molto molto efficaci. 
e proprio per questa ragione nel 1608 viene chiamato a Praga proprio dall'imperatore Rodolfo II il quale soffriva di quella che all'epoca chiamavano depressione, malinconia, ma oggi noi depressione intendiamo probabilmente qualcosa d'altro, ma va bene, viene chiamato perché insomma l'imperatore soffre di questi malanni tra virgolette d'umore, come potevano dire all'epoca. E eh, Jacobus prepara proprio per l'imperatore dei distillati fatti di erbe e alcol che sembrano funzionare. Ora, se funzionassero le erbe, se funzionasse l'alcol o se fosse effetto placebo non possiamo saperlo, però sappiamo che l'imperatore si sentì meglio e a quel punto, molto contento di avere questo medico presso di sé, addirittura lo fece nobile. Lo nominò De Tepenetz, che è appunto un titolo nobiliare e da quel momento Jacobus si firmò sempre Jacobi a Tepenece ed è per questo che è detto il Tepenece. Ora, la firma del Tepenece sta sulla prima pagina del manoscritto Voynich, quindi se l'ha firmato sarà lui l'autore del Voynich? Ora, è possibile che il Tepenece, essendo medico, alchimista, erborista, avesse scritto lui il Voynich per codificare le sue ricette. Del resto questo libro, e lo vediamo tra un attimo, è pieno di disegni di piante, c'è tutta una zona che sembra veramente farmacologica, infatti è stata chiamata così, dove sembra che vengano indicati come fare dei distillati, eccetera. Quindi è il Tepenece l'autore, potrebbe essere lui lui che aveva queste ricette molto efficaci, molto eh, magari molto segrete, che quindi ha scritto codificate. Ora, il Tepenece vive a cavallo tra 500 e 600 e la pergamena è di un secolo prima, anche un po' di più di un secolo prima. Quindi già questa cosa non è, diciamo, normalissima, ecco, non fa pensare subito che possa essere lui l'autore. Ma soprattutto ciò che fa escludere che sia lui l'autore è perché lui probabilmente ne fu il possessore. Ora, Rodolfo II, l'imperatore, era appassionato di scienza. All'epoca era alchimia, era astrologia, ma era la loro scienza e lui era appassionato tantissimo di scienza e aveva acquistato nel corso degli anni tantissimi oggetti che lui teneva in alcune stanze che erano letteralmente delle stanze delle meraviglie. Il punto è che per poter acquistare tutti questi oggetti l'imperatore aveva dato fondo alle casse dello Stato, ragione per la quale quando l'imperatore è morto era pieno di debiti e tra i creditori a quanto pare c'era proprio anche il Tepenece che aveva svolto del lavoro a corte e doveva essere pagato però di soldi non ce n'erano tanti e quindi a quanto pare che cosa è stato fatto? Hanno detto al Tepenece guarda noi non riusciamo a pagarti o a pagarti del tutto in denaro quindi Scegli quello che vuoi tra le meraviglie dell'imperatore e consideralo pagamento dei tuoi debiti. E a quanto pare così è stato fatto. Il Tepenece ha scelto degli oggetti che erano proprietà della collezione di Rodolfo II e se li è presi per sé, tra i quali anche il manoscritto Voynich. Il Tepenece quindi è entrato in possesso del Voynich e ha fatto ciò che faceva con tutti i suoi libri, l'ha numerato per la precisione con il numero 19, e l'ha firmato, l'ha firmato con il nome Jacobia Tepenece, perché lui da quando l'hanno fatto nobile si, si firmava e si chiamava solo così. Quindi il Tepenece molto probabilmente non è affatto l'autore del libro, ma ne è stato uno dei possessori. Allora gli autori potrebbero essere la coppia che scoppia, John Dee ed Edward Kelly. Eh, anche perché, qual è il ragionamento? Questo manoscritto è in giro da qualche secolo o nessuno è mai riuscito a tradurlo e anche questo tra un attimo lo vediamo, non ce l'hanno fatta neanche i servizi segreti americani. Allora, sarà un falso, no? 
E quindi chi più di John Dee ed Edward Kelly avrebbero potuto fare, Edward Kelly soprattutto, avrebbero potuto fare un falso per spillare un sacco di soldi all'imperatore? Probabilmente allora gli autori sono John Dee ed Edward Kelly o forse più probabilmente Edward Kelly. Oh, Edward Kelly era un farabutto in sostanza, era mezzo ladro, mezzo truffatore, aveva fatto un sacco di intrallazzi, aveva falsificato documenti notarili, aveva rubato e gli erano state tagliate le orecchie perché all'epoca si usava così. Il taglio delle orecchie era un po' il segno distintivo del truffatore e quindi non era bello farsi vedere senza orecchio, comunque con le orecchie mozzate. Questa era la ragione per cui Edward Kelly portava sempre parrucche, cappelli, proprio per nascondere questo, diciamo, questo segno di infamia. E infatti eh, a un certo punto cominciò a riuscire a farsi passare per un uomo molto colto. Alla fine del Cinquecento lasciò l'Inghilterra e andò verso le città europee e nel 1581 arrivò alla corte di Rodolfo II e lì conobbe John Dee. John Dee era uno studioso e un sapiente che viveva proprio alla corte dell'imperatore Rodolfo. Era un matematico, era un astrologo, era un alchimista, era in sostanza uno scienziato dell'epoca di alto livello. Quindi la domanda è, che se ne faceva Rodolfo di Edward Kelly se aveva già John Dee? Beh, Edward Kelly, non smentendosi affatto, va a raccontare all'imperatore che lui era talmente bravo che poteva creare l'oro dai materiali comuni. Insomma, la favola che sappiamo da sempre. E Rodolfo gli dice, ok, provamelo. Lo chiude in una stanza, sorvegliato con le sue guardie che lo spiano, lo guardano, vedono, vedono che non porti dentro fuori roba, guardano da, dalle fessure, eccetera, per fare in modo di vedere se questo tizio fa veramente ciò che dice di fare, cioè sei davvero in grado di creare oro? Il punto è che ovviamente mh, Edward Kelly era un truffatore, ma non era uno stupido, e quindi è ovvio che aveva già immaginato che l'imperatore avrebbe preso delle contromisure antitruffa e quindi aveva già preso le proprie contromisure eh, nascondendosi addosso pezzetti di oro eccetera e in un, questo periodo di qualche giorno fa vedere di lavorare con i suoi alambicchi, di fare cose strane e alla fine ho oh, c'è l'oro e l'imperatore a quel punto gli crede e lo fa entrare nella sua corte e a questo punto Edward Kelly conosce proprio John Dee. Se l'imperatore è stato facile da raggirare non è l'unico, infatti la prossima vittima di Edward Kelly è John Dee. Ora non è mai stato veramente chiaro come John Dee si sia fatto truffare così facilmente da Edward Kelly. Forse John Dee era una persona particolarmente ingenua e quindi ovviamente facile preda di questo tipo di truffatori? O forse John Dee era in realtà omosessuale e quindi avrebbe potuto avere un'attrazione per Edward Kelly? E tutti sappiamo che quando ci innamoriamo di qualcuno, beh, il nostro giudizio su quella persona non è più così limpido. Non si sa, ad ogni modo John Dee diventa la prossima vittima di Edward Kelly, il quale comincia a fare coppia fissa con lui e comincia a dirgli che sa fare cose molto interessanti, delle magie, delle alchimie e sa parlare con gli angeli, con un linguaggio stranissimo che era quello degli angeli, ovviamente un linguaggio inventato e che solo lui poteva capire. E John Dee si fa raggirare per parecchio tempo fa ciò che Edward Kelly gli chiede di fare, molte volte anche cose non troppo oneste. Probabilmente a John Dee comincia a venire un dubbio che forse questi angeli non sono proprio quello che dicono di essere, quando da una parte gli chiedono di versare una pensione annua di 50 sterline a Edward Kelly, che a parte la cifra alta perché gli angeli dovrebbero fare una richiesta del genere e poi quando gli angeli chiedono a John Dee di scambiare sua moglie con quella di Edward Kelly. 
Probabilmente allo scambio delle mogli forse John Dee si è fatto una domanda, se non se l'era già fatta prima sui soldi. Ad ogni modo è chiaro che a un certo punto anche John Dee capisce che Edward Kelly non è esattamente chi dice di essere. Ora, considerato il personaggino, potrebbe essere Edward Kelly l'autore del Voynich? Quindi questo ha fatto un falso appositamente per cacciarlo all'imperatore e tirargli fuori un sacco di soldi. Sappiamo che l'imperatore era appassionato di scienza dell'epoca, quindi alchimia, magia. Insomma, non è così difficile che fosse interessato a comprare un libro così, quindi faccio un falso, glielo, glielo propongo e me lo faccio pagare tantissimo. Questa azione è assolutamente in linea con la personalità di Edward Kelly, ma da una parte la domanda è Edward Kelly avrebbe avuto le competenze necessarie per fare il Voynich? Mm, insomma, allora John Dee, che era veramente un, uno scienziato, avrebbe potuto dargli una mano? Sì, perché no, in fondo l'aveva raggirato ben bene. Però il punto, anche in questo caso, è la datazione. John Dee ed Edward Kelly vivono a cavallo tra 1500 e 1600, ma il manoscritto è del 1400 all'inizio e quindi il manoscritto esisteva già da più di un secolo e mezzo. Quindi anche in questo caso John Dee ed Edward Kelly sono esclusi dal Voynich. Ma le ipotesi sugli autori non si fermano qui, da chi dice che può essere stato il filarete a chi dice che può essere stato Cornelius Trebbel, ce ne sono veramente tantissime, non possiamo andarle a vedere tutte, ma un'ultima sì. E se fosse Leonardo da Vinci? Questa ipotesi è portata avanti dalla studiosa Edith Sherwood. E se fosse Leonardo da Vinci l'autore di questo libro? Leonardo da Vinci scriveva in codice. O forse no. Leonardo da Vinci aveva creato dei libri, molti libri di appunti. Questo è vero. E quindi potrebbe essere lui. La studiosa parte da un'immagine per dare il via alla sua ipotesi. Un'immagine ovviamente del manoscritto Voynich. La studiosa parte da una delle immagini presenti nella sezione astrologica. In questa immagine vediamo un cerchio, anzi più cerchi concentrici, al centro dei quali c'è disegnato un animale che potrebbe rimandare al segno zodiacale dell'Ariete, anche perché abbiamo nelle pagine eh, attigue altri schemi di questo tipo che hanno al centro beh, delle rappresentazioni che rimandano a modo abbastanza evidente a segni zodiacali come i pesci o il sagittario. Quindi, questo diagramma potrebbe eh, rifarsi al segno zodiacale dell'Ariete e nei cerchi concentrici troviamo 15 donne nude. Alcune sembrano anche essere incinte e queste donne reggono delle stelle a sei punte dalla forma allungata che sono il simbolo della nascita, che erano il simbolo della nascita contrapposto alla croce che è il simbolo della morte. E una di queste donne porta la sua stella su un nastro a righe e questa donna è posizionata in quella posizione che sembra essere quella del 10 dell'orologio. Allora la studiosa suppone che questo diagramma indichi la data di nascita di Leonardo, la data e l'ora. Il 15, le 15 donne, incinte con la stella della nascita, quindi il giorno di nascita, di aprile, ovvero il segno dell'ariete, intorno alle 10, eh, noi sappiamo, di sera. Quindi questo diagramma è forse la rappresentazione della data di nascita di Leonardo? Inoltre la studiosa dice di riuscire a interpretare la scritta sotto l'ariete come Leonardo, scritto al contrario. E noi sappiamo che Leonardo era effettivamente il vero nome di Leonardo da Vinci, che usava scrivere, che si era abituato a scrivere al rovescio, quindi da destra verso sinistra. Ora, la scritta Leonardo sembra anche sufficientemente plausibile, però 
Come fa notare uno studioso, sembra che abbiano dimenticato la R e che sia stata aggiunta sopra. Ora, quanto è plausibile che Leonardo abbia sbagliato a firmare? Abbia dimenticato la R nel proprio nome? Un po' poco, nulla è impossibile, però è strano, insomma, sbagliare a scrivere il proprio nome. Quindi è possibile che non l'abbia scritto Leonardo, quel Leonardo, ammesso che ci sia scritto Leonardo. Inoltre, in questo caso, mi sentirei di porre io una domanda. Ora, Leonardo nasce il 15 di aprile. In realtà non è proprio vero, perché noi sappiamo che c'è quello sfasamento tra calendario giuliano e gregoriano. Ma va bene, loro, per loro, era il 15 di aprile. Ma loro? le 10? Ora, è vero che, se non mi sbaglio, gli orologi mh, nel, sui campanili già esistevano, però or le ore venivano contate un po' diversamente da come facciamo noi. Infatti, quando Leonardo nasce, il suo nonno, cioè Ser Antonio, che è il papà di suo papà, che è Ser Piero, il papà di Leonardo, Ser Antonio scrive questo. Alle tre di notte, Nacque mio, fi mio nipote figliolo di Serpiero, mio figliolo. Alle tre di notte? Il punto è che all'epoca si calcolava la notte a partire dal calar del sole. Quindi Serpiero scrive alle tre di notte, non perché erano le tre di notte come le intendiamo noi, ma perché erano tre ore dopo il tramonto e siamo in aprile. Quindi è verosimile che fossero le dieci di sera. Ma Ser Piero non ha scritto alle 10 di sera, ha scritto alle 3 di notte. Quindi la domanda che pongo io è se Leonardo avesse segnato la sua data di nascita, non avrebbe forse indicato più le 3 di notte rispetto alle 10 dell'orologio? Non lo so, è una domanda che mi pongo. Comunque la studiosa Edith Sherwood propone proprio questa soluzione. E se il Voynich fosse un esercizio infantile di Leonardo da Vinci? Dopotutto Leonardo aveva un talento artistico molto precoce, scriveva in codice e quindi questo potrebbe essere il suo primo codice o uno dei primi codici, magari un italiano anagrammato, cifrato e poi anagrammato per renderlo difficile alla lettura e i disegni che sono in effetti piuttosto stilizzati e anche a volte un po' infantili potrebbero essere i primissimi disegni da bambino di Leonardo da Vinci. Ma quanto è plausibile questa ipotesi? Leonardo da Vinci nasce nel 1452 e la pergamena del manoscritto è tra il 1404 e il 1438, quindi in effetti Leonardo è tra quelli possibili autori che sono stati presi in considerazione il più vicino alla data vera del manoscritto. Eppure, secondo me, e secondo anche altre persone, non è così plausibile che sia un lavoro di Leonardo. Ma perché? Cominciamo dal concetto di scrivere in codice. Si dice, e lo dice anche questa studiosa, che Leonardo scrivesse in codice. Ora, che Leonardo possa aver inventato dei codici cifrati, ok, ma Leonardo sui suoi quaderni non scriveva in codice, scriveva specchiato. E questo perché Leonardo era mancino e sono mancina anch'io, lo so, scrivere con il pennino e la china con la sinistra è praticamente impossibile perché il pennino, non la penna stilografica, quella io uso tranquillamente penne stilografiche normalissime per destrimani e va tutto molto bene, ma il pennino con la china è diverso così come non si riesce a fare eh, la calligrafia con le stilografiche da calligrafia, in quel caso devo scrivere con la mano destra. Perché? Perché il pennino con la china si incastra letteralmente nel foglio e si apre, si spacca, fa la macchia di inchiostro. Quindi o cambi mano o cambi verso di scrittura, perché il pennino deve essere tirato. E questa era la ragione base per cui Leonardo scriveva rovesciato. Anche perché effettivamente è più comodo per un mancino cominciare a scrivere rovesciato. Lui ha imparato a scrivere a casa e probabilmente nessuno ha mai fatto chissà quanta pressione per 
eh, rimettere in sesto alcune cose, tra l'altro Leonardo sapeva tranquillamente scrivere nel verso corretto, è solo che lui si trovava più comodo a scrivere in quel modo lì. E I suoi appunti sono specchiati, ma non è che sono realmente codificati, quindi questa è la prima eh, osservazione che mi sentirei di fare. E la seconda cosa che eh, mi sentirei di mh, analizzare è questa. La studiosa dice che secondo lei questo potrebbe essere uno dei primi libri creati da Leonardo. Ora, Leonardo ha scritto tantissimo e infatti abbiamo i suoi codici, i suoi taccuini. Ma il punto è che non è che Leonardo ha fatto quei libri per fare un libro. Quelli sono quaderni, quaderni, quaderni di appunti. Infatti abbiamo il codice del volo, abbiamo tutti gli studi anatomici, abbiamo gli studi delle macchine da guerra, abbiamo, abbiamo tantissima roba. Lui studiava, progettava, andava nelle sale, autop sale autoptiche, diciamo, andava dove c'erano i cadaveri e eh, faceva le autopsie, disegnava, studiava. Quindi i suoi sono appunti, tutti i suoi taccuini sono libri, sì, ma sono appunti. Quindi non è che Leonardo partiva con l'idea di fare dei libri, Leonardo semplicemente prendeva appunti. Poi erano gli appunti di Leonardo, però per lui erano appunti. Mentre il Voynich è creato per essere un libro. Ovviamente questo non dice che sia impossibile che sia stato creato da Leonardo, però c'è da dire che il fatto di uh, porre l'ipotesi come il primo libro di Leonardo, ma Leonardo di base in quel senso, non ha, possiamo dire che non ha scritto libri, lui faceva appunti, non aveva l'idea di fare dei libri compiuti a tal punto che infine verso la fine della sua vita eh, il suo allievo gli aveva detto di rimettere a posto gli appunti, di fare dei libri, Leonardo aveva detto sì 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 e poi alla fine non l'aveva mai fatto. E c'è un'ultima questione, ovvero ma i materiali di questo libro sono compatibili con un Leonardo bambino? Tralasciando il fatto che i disegni sono come detto stilizzati e anche un po' infantili e quindi sembrano combaciare poco con la capacità di disegno di Leonardo, anche da bambino, perché, parentesi, Leonardo mh, mostrava già un, una tale eh, capacità di disegno da piccolo che il papà quando l'ha visto gli ha detto sai che c'è ti mando a bottega, visto che non puoi fare il notaio come me perché sei un figlio illegittimo ti porto a bottega ti porto dal verrocchio, io lo conosco, vedo che disegni bene, quindi siamo a quel livello lì. Cioè è vero che noi non abbiamo dei disegni di un Leonardo di sei anni, però comunque verosimilmente erano già sufficientemente interessanti da far dire quello al papà. Quindi, chiusa parentesi, sulla qualità dei disegni presenti nel Voynich rispetto alla probabile qualità dei disegni di un Leonardo bambino. La domanda ultima che si sono fatti gli studiosi è questa. Ma se il Voynich fosse un esercizio infantile, quindi in sostanza un gioco, su pergamena del 400, cioè su pergamena, sarebbe costato così tanto, e poi anche i pigmenti sarebbero costati così tanto, che non è pensabile che il papà notaio abbia comprato una cosa così enormemente costosa semplicemente per far giocare il suo bambino, quindi un Leonardo bambino. Tutte queste osservazioni fanno quindi escludere anche in questo caso Leonardo da Vinci come autore del Voynich. A questo punto quindi il manoscritto Voynich a tutt'oggi non ha un autore e non si conosce la sua vera storia. Ma insomma, che cosa contiene il manoscritto Voynich? Ovviamente nessuno lo sa e nessuno lo sa perché, come detto, è scritto in una lingua o in un alfabeto completamente sconosciuti. In che senso una lingua o un alfabeto? Beh, un'ipotesi è, questa è una lingua sconosciuta e quindi ha un suo alfabeto. Non è un codice, non è criptato, è proprio una lingua. Quale lingua sarebbe da capire? Una lingua attualmente sconosciuta. Oppure, e questa sarebbe la prima ipotesi, oppure la seconda ipotesi è questa è una lingua conosciuta, qualunque essa sia, latino, italiano, tedesco, cataro, non si sa, ma è scritta 
eh, codificata. Quindi la lingua è effettivamente conosciuta, però l'alfabeto utilizzato non è un alfabeto in codice. Ora, quale che sia la verità tra queste due, il punto è che nessuno finora è mai riuscito a tradurre il Voynich. Ma come è fatto un po' questo alfabeto? Innanzitutto il testo si compone di circa 250.000 caratteri e sono state riconosciute tra le 19 e le 28 probabili lettere, per così dire, diciamo appunto caratteri. E eh, la distribuzione statistica è la seguente. Abbiamo 4.182 parole, se così si possono chiamare, di cui 1284 sono presenti più di una volta. 308 appaiono da 8 volte in poi, quindi un minimo di 8 volte ma anche più. 184 di queste parole compaiono un minimo di 15 volte ma anche più. E 23 parole sono presenti in un minimo di 100 volte e in più. E si è anche notato che vi sono delle abbreviazioni latine o che sembrerebbero tali, che erano in uso presso gli amanuensi eh, dei secoli XIII-XV. Ma c'è un'altra particolarità del Voynich che lo rende veramente unico, ovvero la mancanza totale di correzioni, abrasioni e ripensamenti. Ora, scrivere un libro a mano è praticamente la garanzia di fare qualche errore prima o poi. E questo è vero sia che il libro viene scritto mh, di prima mano, per così dire, sia che viene copiato, perché è praticamente impossibile scrivere un libro di 200 pagine in originale o copiandolo da un altro testo senza fare nemmeno un errore. E cosa succede? Quando si fa un errore si gratta via l'inchiostro e poi si scrive sopra la parte corretta. Ebbene, il Voynich è privo di qualunque tipo di correzione o di ripensamento e questa sembra un'impresa davvero disumana. A meno che non sia un falso, se il testo non volesse dire nulla, a quel punto forse non servono le correzioni. Ma ha senso che un testo così complesso non voglia dire nulla? Questa è la grande domanda del Voynich. Comunque sia, pur non riuscendo a leggere ciò che vi è scritto, ammesso che vi sia scritto qualcosa, eh, il Voynich è stato convenzionalmente suddiviso in cinque parti, in cinque sezioni, che eh, diciamo così sono state mh, decise in base alla distribuzione del testo ma soprattutto dei disegni. Detto questo bisogna tenere conto che molto probabilmente il libro che abbiamo noi oggi è, beh, non solo manchevole di alcune pagine, questo lo sappiamo, ma probabilmente è un riassemblamento, nel senso che il manoscritto originale probabilmente è stato separato, rotto, disassemblato e poi riassemblato in un modo che non era proprio coerente con quello originale, quindi è stato riassemblato in un modo che non rifaceva esattamente il libro come era all'inizio. Tuttavia non possiamo sapere veramente uh, come e cosa, proprio perché il testo non è leggibile. Ma detto questo, noi sappiamo che gli studiosi hanno deciso di dividere il manoscritto Voynich convenzionalmente in cinque sezioni. La prima sezione è chiamata Botanica. Va da pagina 1 a pagina 66 e contiene ben 113 disegni di piante. Ora, la particolarità di queste piante è che, a quanto pare, non esistono. <ride> Sono botanicamente plausibili, così è stato detto dagli studiosi, però sono di fatto inesistenti. Alcune di loro hanno dei fiori che sembrano vagamente riconoscibili o delle foglie che, sono vaga, che sembrano vagamente riconoscibili, ma poi l'impianto radicale non corrisponde a quello che dovrebbe essere quella pianta lì. Quindi in pratica allora non è quella pianta lì, è un mix delle due piante. Come mai? Come mai hanno fatto questi disegni strani? Alcune parti di queste piante sembrano come rigonfiate, come eh, 
piene di liquido, alcune parti somigliano a delle piante grasse, alcune parti di queste piante ricordano vagamente delle parti, non propriamente delle parti anatomiche, diciamo più, ricordano vagamente delle figure umane o delle figure animali o a volte anche qualcosa che somiglia a delle parti di oggetti. In tutto questo c'è da dire che eh, nel Medioevo si usava rappresentare le piante in modo allegorico, ma c'è anche da dire che in questo caso non sono poi così tanto allegoriche come si vede a volte nelle rappresentazioni medievali. Resta il fatto insomma che di queste 113 piante raffigurate apparentemente nemmeno una è veramente riconoscibile. E a questo punto ovviamente ho dovuto divertirmi a cercare se riuscivo a, no, a capire ovviamente no, non ci sono riusciti i botanici, non ci posso riuscire io, però a provare a vedere se riuscivo a trovare delle somiglianze tra alcune piante disegnate nel Voynich e alcune piante realmente esistenti. Ho trovato per esempio un fiore vagamente vagamente riconoscibile come secondo me un cardo selvatico o cardo scardaccio credo che si chiami ora chiaramente l'apparato radicale io non lo conosco quindi o comunque non lo ricordo anche qualora io abbia raccolto un cardo eh, però il fiore mi sembra che possa essere simile proprio a quello del cardo selvatico un altro fiore mi sembra molto simile, molto, diciamo, riconducibile, anche se forse vagamente, a delle campanule selvatiche o a dei piccoli gigli. Altre sembrano delle violette oppure le cosiddette erbe trinità. Un altro fiore ricorda vagamente l'aquilegia. E ancora ce n'è un altro che sembra un po' un cardo le cui foglie sono davvero davvero strane. C'è un fiore poi che potrebbe essere una margherita o una gerbera, un altro che sembra una genziana, anche perché se andiamo a confrontare come nel Medioevo raffiguravano le genziane, io le trovo davvero poco riconoscibili. Ce n'è un altro poi che mi sembra davvero un fiore della passione, e poi qualcosa che può sembrare delle margheritelle selvatiche o della camomilla selvatica. E poi questi fiori, questa pianta che produce questi fiori rotondi, che sì, io la conosco, ma non riesco a trovare come si chiama, quindi non ho trovato il nome, ma sì, questa pianta la conosco, è una pianta dei prati, perché tutti questi, tutti quelli raffigurati, sembrano proprio delle piante selvatiche dei prati. E c'è una curiosità da sapere in merito al riconoscere le piante. La pianta raffigurata a pagina 33 è stata riconosciuta da uno studioso come il girasole. Se ciò fosse vero significa che il manoscritto non può essere antecedente al 1493 perché il girasole è arrivato in Europa dall'America. Però c'è da dire che la maggior parte degli studiosi del Voynich, botanici e non, non concordano con questa ipotesi e quindi a tutti gli effetti la pianta raffigurata non è riconosciuta come essere un girasole. E c'è qualcosa di importante da dire sulla distribuzione dei contenuti in questa prima sezione botanica. Le piante raffigurate occupano il, eh, la gran parte della pagina e sono state disegnate per prime, ovvero prima sono state disegnate le piante e poi è stato scritto il testo. Come facciamo a saperlo? Perché il testo gira attorno alla pianta e quindi è evidente che prima è stata disegnata la pianta e poi è stato scritto mh, ipoteticamente il contenuto. Questo era tipico degli erbari medievali e quindi questo libro, o perlomeno la prima sezione di questo libro, è un erbario medievale? Se così fosse è verosimile pensare che nel testo 
eh, che fa da corredo al disegno della pianta ci siano scritte informazioni proprio riguardo a quella pianta, quindi per esempio il nome, dove trovarla, come coltivarla se possibile, come, forse come trattarla, forse come raccoglierla e i, i luoghi forse in cui si poteva trovare e tante altre informazioni che sono presumibilmente utili qualora si stesse proprio cercando quella pianta, sempre facendo conto che non sappiamo decifrare il testo e che quelle piante raffigurate sembrano non essere esistenti. Quindi la prima ipotesi, anche quella apparentemente più semplice, è questo libro è un erbario oppure un manuale medico. Anche perché è plausibile questa cosa, ma abbastanza, perché la sezione successiva è detta astronomica o astrologica e all'epoca, ovvero nel Medioevo, ma anche un pochino dopo, il medico quando curava non doveva solo conoscere le piante, ma doveva conoscere anche l'astrologia e doveva basarsi anche sulla sapienza astrologica per poter curare il suo paziente. E un'ulteriore tesi a sostegno di questo è la penultima sezione o l'ultima se non si considera l'indice, che è quella farmacologica, ovvero, e lo vediamo tra un attimo, una sezione interamente dedicata a quello che sembra un manuale di distillazione. Ma andiamo con ordine, la prossima sezione è detta astronomica o astrologica. La sezione astronomica o astrologica va dalla pagina 67 fino alla pagina 73 e presenta ben 25 diagrammi che sembrerebbero a tutti gli effetti dei diagrammi di stampo astronomico o astrologico e o oh, dal momento che all'epoca la scienza in questione era un po' un tutt'uno. In questa sezione sono disegnate tantissime stelle. Ci sono per lo più questi diagrammi circolari o anche a cerchi concentrici eh, che hanno molto spesso delle sorte di raggi, per così dire, che collegano i cerchi tra loro. Vi sono delle raffigurazioni del sole e della luna con volti umani, così come si usava. E vi sono anche dei diagrammi nei quali sono, beh, piuttosto ben riconoscibili dei segni zodiacali. Per esempio l'ariete, quando ne avevamo parlato anche prima con Leonardo da Vinci, ma è ben riconoscibile anche il sagittario, i pesci, lo scorpione. E ci sono altri diagrammi che invece non si capisce molto bene a che cosa si riferiscano o che cosa rappresentino. Beh, non che quelli col segno zodiacale siano di chiara interpretazione, assolutamente. Però almeno abbiamo riconosciuto dei segni zodiacali. Invece in molti altri diagrammi non è proprio riconoscibile il contenuto rappresentato. Una curiosità è che Alcuni studiosi hanno avanzato l'ipotesi che uno di questi diagrammi rappresenti una galassia a spirale e questi studiosi dicono eh, potrebbe essere la galassia di Andromeda. Sì, c'è un problema però, nel senso che la galassia di Andromeda era già conosciuta, nel senso che è stata osservata per la prima volta nel 964, quindi senza il mille davanti, nel 964 dall'astronomo persiano Abd al-Rahman al-Sufi, però fino al 1887 con le fotografie di Isaac Roberts non si è mai saputo che era a spirale, quindi si è dovuto aspettare il 1887 per capire che la galassia di Andromeda era a spirale. Perciò quanto è possibile che se davvero quella è una galassia a spirale era Andromeda? C'è anche da dire che anche la Via Lattea è a spirale, ma comunque c'è soprattutto da dire che è del tutto un'illazione quella di eh, alcuni studiosi che comunque hanno avanzato l'ipotesi che forse potrebbe addirittura essere una galassia, quella rappresentata in uno schema. La terza sezione va da pagina 75 a pagina 86 ed è forse la più strana di tutto il libro, anche forse la più famosa insieme alla sezione botanica e questa terza sezione è chiamata biologica. Questa sezione è chiamata così, cioè biologica, in sostanza perché non sapevano che nome dargli, <ride> perché è invasa di figure umane e per la precisione di figure femminili. Sono 230 figure di cui 227 sicuramente donne e 3 
Forse sono figure maschili, ma non si è sicuri. Comunque possiamo dire figure di donne. E queste donne stanno facendo cose che non si capisce. <ride> non si capisce cosa stiano facendo. Molte di loro sono immerse, chi fino alle ginocchia, chi quasi sdraiata, in vasche di acqua. Acqua verde. A questo punto la domanda è, era verde anche in origine quest'acqua oppure l'azzurrite che si è trasformata in malachite? Magari poteva anche essere verde in origine, nel senso che comunque all'epoca era anche abbastanza eh, d'uso rappresentare l'acqua verde. Ad ogni modo parrebbe acqua. E queste vasche sono spesso tra loro comunicanti con dei tubi e dei tubi sono anche disegnati molto spesso al lato sul margine delle pagine e in questi tubi ci stanno altre figure femminili. Ecco perché la sezione è definita biologica, perché ci sono tantissime figure umane, ma in realtà non abbiamo la minima idea né di cosa stiano facendo queste donne né che cosa rappresenti questa sezione. Queste donne hanno, nella, in una buona parte dei casi, un ventre prominente. Potrebbero quindi essere donne incinte? Sì, potrebbero, però è anche vero che nessuna di loro è davvero raffigurata incinta, quindi con una, con una grande pancia rotonda. C'è una cosa da dire. Nel Medioevo il ventre era il simbolo principe della femminilità. Per noi può esserlo il seno o le gambe, per i medievali era il ventre. Quindi una donna con un ventre generoso era una donna per loro estremamente femminile, proprio perché questo concetto era legato alla gravidanza e alla procreazione. Quindi queste donne raffigurate potrebbero essere incinte oppure, secondo me, potrebbero anche essere semplicemente rappresentate come donne molto femminili, quindi donne con un ventre prominente, con un ventre importante, ma non necessariamente ancora incinte. E un'altra cosa eh, curiosa da vedere è che questi disegni sono, come dicevamo prima, molto stilizzati e anche mh, non propriamente poco curati, ma un po' infantili, un po' come se chi disegnasse o non sapesse veramente disegnare in senso vero o più probabilmente abbia preso una sorta di appunti, quindi abbia schizzato delle figure femminili, si capisce che sono donne, si capisce molto bene che sono in vasche d'acqua, ma non è importante negli appunti stare a disegnare ogni ciocca di capelle, l'importante è che il concetto passi. Naturalmente peccato che a noi non passa affatto, però ci sono delle, almeno una teoria molto interessante, ma la vediamo dopo. La sezione quarta va da pagina 87 a pagina 102 ed è detta farmacologica. Questa sezione è chiamata così perché davvero sembra un piccolo manualetto di farmacia di, per la distillazione delle piante. Infatti sono presenti contenitori e utensili tipici delle farmacie di allora, quindi delle fiale, dei percolatori, degli albarelli, questi contenitori tipici rotondeggianti o un po' alti, cilindrici tipici delle farmacie di allora e sono presenti anche più di 100 disegni di radici, quindi le piante, presumibilmente quelle viste nella sezione botanica, sono in questa sezione tagliate e mostrate a fianco di questi utensili da medico, di questi utensili farmaceutici. Quindi che, di che cosa può trattare questa sezione? Forse di come fare gli estratti, di come fare le medicine, di come fare i decotti o, o molti altri di, questi, di queste ricette particolari che erano tipiche della medicina dell'epoca. E anche in questo caso troviamo comunque delle pagine in cui c'è una grande pianta e il testo attorno. Mentre nelle pagine un po' più farmacologiche, diciamo così, troviamo delle strisce di testo le ampolle a fianco e le radici o le parti di radici sotto, ha tutta quindi l'aria di essere proprio un manuale di istruzioni. Tuttavia, di nuovo, non abbiamo idea di che cosa dica il testo e quindi ci sarà davvero del contenuto qui dentro? E infine, da pagina 103 fino alla fine, c'è quella che viene chiamata sezione 5 oppure indice. Questo sembra a tutti gli effetti un indice, sono 
pagine e pagine completamente scritte e la cosa particolare è che a sinistra, sul bordo pagina, ci sono delle stelle, esattamente come se fossero dei punti elenco. Ecco perché questa sezione è chiamata indice. Tuttavia, naturalmente, non abbiamo idea di che cosa ci sia scritto, però davvero visivamente sembra un indice a punti elenco. Non sappiamo che c'è scritto, non sappiamo che c'è scritto, ma nessuno ha mai provato a tradurlo questo libro? Eh, solo che non ce l'ha mai fatta nessuno. Le persone che hanno provato a tradurlo sono state tantissime. C'è chi lo ha fatto in modo totalmente personale per interesse personale e c'è chi ci ha passato la vita intera e c'è chi l'ha dato in mano a degli esperti, ma veramente esperti, e non ce l'hanno fatta nemmeno loro. Ora, elencare tutte le persone che hanno provato a tradurre il Voynich è impossibile, ma possiamo citare almeno quelle più, diciamo così, più importanti senza nulla voler togliere alle altre. Diciamo che possiamo citare le più famose. Escludendo lo stesso Wilfried Voynich, che come detto ci ha provato per una vita a eh, tradurre e a decifrare il manoscritto, il primo che possiamo citare è il primo che ci ha provato ovvero William Newbold. Lui era professore di filosofia medievale all'Università della Pennsylvania e nel 1921 disse di aver eh, trovato il codice del Voynich che ricordiamo all'epoca si pensava essere il cifrario di Roger Bacon. Quindi William Newbold disse signori sono riuscito a tradurre il testo. Newbold disse che secondo lui Roger Bacon, che lui credeva essere l'autore del testo, aveva scritto in un latino camuffato. Ora che cosa intendesse per camuffato non è molto chiaro, ma lui disse di aver trovato dei micro caratteri sopra le parole che andavano associate alle parole mh, cifrate in latino, andavano anagrammati e quindi davano il significato del testo, cioè buttavano fuori il testo vero, in sostanza quella era la chiave di decodifica. Il punto è che il suo sistema di accoppiare, anagrammare, eh, non era molto chiaro. E Inoltre lui parlava di, una, di un raddoppio sillabico che anche questo non era affatto chiaro. Quello che uscì infatti è che purtroppo la traduzione di Newbold era del tutto arbitraria e quei micro caratteri che lui aveva creduto di vedere sul testo non erano altro che imperfezioni della pergamena o piccole macchie di inchiostro. La personalità forse più famosa legata al tentativo di decodifica del Voynich è William Friedman, il colonnello William Friedman. Il colonnello William Friedman, crittologo, era a capo del SIS, il Signal Intelligence Service, in pratica il distaccamento dell'esercito americano adibito alla decodifica dei segnali in codice e infatti era stato proprio William Friedman nel 1940 a decodificare il Purple Code, cioè un codice segreto giapponese che usavano per l'appunto i giapponesi, durante la seconda guerra mondiale. Quindi stiamo parlando di un esperto ai massimi livelli alla guida di un team di esperti ai massimi livelli. Nel 1945, con la guerra per fortuna finita, Friedman decise di riunire a Washington un gruppo di super esperti che si sarebbero occupati del Voynich e istituì il First Voynich Manuscript Study Group. Il loro obiettivo era quello di decodificare il Voynich. Ce l'avevano fatto con tutto il resto, ce l'avrebbero fatta anche con quello. Il team di Friedman decise di applicare un approccio estremamente rigoroso a questo testo. La prima cosa che fecero fu di trascrivere il eh, testo del Voynich in caratteri riconoscibili. Questo non significa che l'hanno tradotto, significa che per esempio hanno preso il carattere X fatto così, che non vuol dire nulla, almeno non per noi, e l'hanno trasformato, gli hanno associato una lettera oppure un numero. In questo modo hanno ottenuto un lungo testo eh, fatto di lettere e numeri, quindi diciamo qualcosa di più simile, almeno visivamente, a codici cifrati. 
e a quel punto si sono messi al lavoro e hanno applicato tutte le analisi che potevano e tutta l'esperienza che avevano. Nel 1969 Friedman purtroppo è venuto a mancare senza mai essere riuscito a tradurre neanche una piccola parte del manoscritto Voynich. Tuttavia, Friedman aveva fatto delle osservazioni molto interessanti. Aveva per esempio notato che in alcune parti del testo quella che appare essere la stessa parola eh, è scritta due o tre volte di seguito, il che non è così normale o così usuale quando si parla o quando si scrive, quindi in una lingua conosciuta non è così usuale questa cosa. Un'altra particolarità eh, un po' strana, aveva notato che le parole in media sembrano essere più corte rispetto alle lingue conosciute o comunque rispetto al latino e rispetto all'inglese. Ha poi notato che c'erano molte parole che tra loro differivano di una sola lettera, per così dire, quindi di un solo carattere. Per il resto erano parole identiche. E infine ha notato che erano assenti o quasi del tutto assenti parole di una sola lettera, che invece sono assolutamente presenti in quasi tutte le lingue. A questo punto Friedman si era fatto l'idea che quello scritto non, o non fosse un linguaggio vero o fosse un linguaggio inventato o comunque una lingua che era stata creata ad hoc. Ma ad ogni modo, purtroppo, nemmeno Friedman e il suo team sono riusciti a tradurre il Voynich, a decodificarlo più che altro. La terza persona molto importante nella storia delle, dei tentativi di decrittazione del Voynich è William Ralph Bennett, il quale nel 1976 prese il testo del Voynich e lo mise dentro il suo computer facendolo girare, per così dire, in un programma eh, adibito, diciamo così, a, una, a risoluzioni di problemi ingegneristici. Ad ogni modo fece dei calcoli e quello a cui giunse Bennett è molto molto interessante perché va a dire qualcosa in merito all'entropia del linguaggio del Voynich. A questo punto bisogna capire che cos'è l'entropia del linguaggio. Uh, dunque, diciamo che mh, possiamo spiegarla in questo modo. L'entropia bassa del linguaggio vuol dire alta prevedibilità. L'entropia alta del linguaggio vuol dire bassa prevedibilità. In questo senso, uh, in una sequenza a, B, C, A, B, C, A, B, C, è molto probabile che poi io ho ancora A, ancora B, ancora C, perché l'ho vista tante volte, questa è un'entropia bassa. Mentre in una successione di lettere totalmente casuali l'entropia è estremamente alta. Per quanto riguarda la lingua italiana, la lettera Q ha un'entropia bassa, perché il più delle volte è seguita da una U. Non è sempre vero, perché per esempio nella parola soquadro abbiamo due Q, perciò la prima Q è seguita da una seconda Q, però obiettivamente è un'eccezione. Il più delle volte, quando, quale, questo, eccetera, la Q è seguita da una U, quindi è una lettera a bassa entropia. Mentre la A è una lettera ad alta entropia, perché può essere seguita praticamente da qualunque altra lettera. Se escludiamo ancora una A, per il resto può essere seguita o preceduta da qualunque altra lettera. Questa è l'entropia del linguaggio. Quindi Bennett, facendo i suoi calcoli, ha scoperto qualcosa sull'entropia, cioè sulla prevedibilità, per così dire, eh, del linguaggio del Voynich. Bennett ha scoperto, grazie ai suoi calcoli, che la lingua del Voynich ha un'entropia molto bassa o comunque molto più bassa di quella delle lingue maggiormente conosciute. Lui infatti ha detto che l'entropia della lingua del Voynich è assimilabile solo all'entropia dell'hawaiano, quindi di una lingua un po' unica. Ma questo fa quindi propendere per l'idea che quella del Voynich non sia una lingua? Sì, ma anche no. Sì, perché è vero che se fosse una lingua inventata eh, rimane molto più semplice di una lingua che ha sulle spalle davvero un millennio di storia. Quindi è plausibile che sia molto più prevedibile, molto più semplice, quindi ha entropia molto più bassa. Perciò potrebbe essere una lingua inventata, quella del Voynich? 
Si potrebbe. Certo, ci vuole qualcuno che lo sappia fare. Oggi noi diremmo un glotto teta, cioè quelli che inventano la lingua Klingon, per intenderci. Cioè una persona che sa inventare una lingua, che non mette insieme lettere a caso. Quindi ci vorrebbe qualcuno che bene o male sa inventarsi una lingua, magari non perfetta, però comunque a qualcosa dovrà essere servita se qualcuno si è preso il disturbo di inventarsi una lingua. Oppure potrebbe essere un testo totalmente casuale. Ma a questo punto la domanda è, nel totalmente casuale di solito non è più alta l'entropia? Anzi, di solito in un testo totalmente casuale è estremamente alta l'entropia. Quindi come vanno d'accordo questi due fatti? È molto strano. Quindi si propende per l'idea che quella del Voynich sia una lingua inventata o non sia una lingua, però anche questo non è un risultato decisivo. E infine dobbiamo citare due studiosi che nel 2004 hanno fatto un ulteriore studio sul linguaggio del Voynich. Loro sono Robert Brambaugh, eh, professore di filosofia medievale all'Università di Yale, e Gordon Rugg, un informatico. Brambaugh e Rugg, grazie ai computer, sono riusciti a fare un calcolo statistico ehm, di quanto i caratteri compaiono e con che frequenza e hanno scoperto che alcuni caratteri del Voynich compaiono in modo assimilabile alle vocali delle lingue europee. Quindi quella del Voynich è una lingua? E in realtà, boh, perché è vero questo, ma è vero anche che i due studiosi hanno visto come la distribuzione generale dei caratteri non corrisponda a nessuno schema assimilabile a una lingua europea. Quindi, tra l'altro, è stato proprio Gordon Rugg a proporre l'idea della griglia cardanica. Quindi, eh, questo studioso propone l'idea che il testo del Voynich sia un testo fasullo, privo di contenuto, che sia stato ottenuto ehm, disegnando in sostanza un tabellone con le lettere inventate del Voynich e poi applicando una griglia cardanica, cioè una, eh, una griglia bucata in alcuni punti che è stata fatta scorrere sul tabellone e man mano che la griglia scorreva venivano trascritte le lettere che rimanevano visibili. In questo modo si è ottenuto un testo credibile a colpo d'occhio, ma di fatto fasullo, quindi del tutto privo di contenuto proprio perché non è un testo. E proprio su questa domanda, ma sarà vero che il testo del Vonice è un falso? Sono nate le più svariate ipotesi su che cosa può contenere questo manoscritto a livello di informazioni, ovviamente. Sì, può essere un erbario, sì, può essere un libro alchemico, sì, tutto molto bello, ma a che cosa doveva servire? Le ipotesi sono veramente tante, io ne ho scelte tre. Una è l'ipotesi del falso per Rodolfo. Una è quella che io ho chiamato la pista italiana e la terza è un'ipotesi veramente innovativa che io ho trovato interessantissima e che è l'ipotesi di Castel del Monte. La prima, e forse anche più facile, ipotesi è quella del falso per Rodolfo. Noi sappiamo che questo manoscritto compare nelle mani dell'imperatore Rodolfo II, che l'ha acquistato per una cifra astronomica. E quindi diciamo che l'ipotesi più diretta è che questo libro sia stato fatto con il preciso intento di truffare l'imperatore, di vendergli un falso o forse addirittura di vendergli semplicemente un libro decorativo, perché questa poi è, per come dire, uno spin-off dell'ipotesi del falso. Dell'opinione del falso sono proprio il professor Brambaugh e Gordon Rugg. Gordon Rugg eh, ha spiegato come secondo lui questo testo sia stato ottenuto grazie a una griglia cardanica e Brambaugh, il professor Brambaugh, dice che secondo lui Sì, è un falso, il testo non vuole dire niente, ha ragione il suo collega con cui ha lavorato e quindi questo libro è stato fatto proprio per essere venduto all'imperatore per spillargli i soldi. Fine, erano cose che si facevano. Inoltre Gordon Rugg ha calcolato che con il suo sistema della griglia cardanica questo manoscritto sarebbe stato redatto in circa 500 ore, quindi molto molto meno degli anni che eh, ci sarebbero voluti se il testo fosse stato un testo effettivamente reale. 
E in più Gordon Rack dice che la distribuzione dei caratteri è davvero eh, comparabile a quella che si otterrebbe volendo far finta di stare scrivendo una lingua. E quindi questo andrebbe proprio a sostegno della tesi di questi due studiosi che il libro sia del tutto un falso. Un falso storico ovviamente, quindi non un falso nel senso che è stato fatto nel Novecento e spacciato per essere del Cinquecento, del Quattrocento, fatto all'epoca per essere venduto in sostanza come truffa. Ora c'è una cosa da dire. L'imperatore Rodolfo nasce nel 1552 e muore nel 1612, ma il Voynich è datato al Carbonio XIV agli inizi del 1400. Quindi è stato fatto proprio proprio per l'imperatore con una pergamena vecchia di 150 anni? Tutto è possibile, ma forse ecco lo spin-off della teoria del falso. Forse il Voynich era un libro decorativo, quindi non una truffa, ma un libro decorativo. All'epoca infatti nelle corti europee si usavano queste cose, si usava eh, comprare o avere dei manufatti o dei libri che erano dei falsi, si sapeva che non erano nulla, ma erano belli da vedere, quindi erano, richiamavano cose magiche, alchemiche, eccetera, e in realtà non volevano dire, cioè non erano nulla, non, non volevano dire nulla, ed ecco che forse il Voynich potrebbe essere un libro di questo tipo, quindi creato non tanto falso e spacciato per vero, ma creato proprio decorativo. La seconda ipotesi è abbastanza ampia, abbastanza vaga, ma è quella che io ho chiamato la pista italiana. Nel manoscritto c'è un disegno molto molto particolare e molto importante. È disegnato infatti un castello, ha una torre, ma soprattutto ha le merlature e quelle merlature sono a coda di rondine sono le cosiddette merlature ghibelline. Le merlature guelfe infatti sono quelle squadrate. Ora, perché questo disegno è così importante? Perché se è vero che il manoscritto è stato redatto agli inizi del 400, all'epoca le merlature ghibelline si trovavano solo in Italia e per la precisione solo in Firenze e zona. Quindi ecco perché io questa l'ho chiamata la pista italiana, perché questo piccolo schizzo rimanda in modo apparentemente inequivocabile, se si fa fede alla data, proprio all'Italia. Che poi, piccolo inciso, io non so perché, ma continuo a dare per scontato in modo istintivo che, che sia un prodotto italiano il Voynich. Sarà perché è stato trovato a Roma, sarà perché è, ha questo schizzo, sarà per mille cose, ma io do continuamente per scontato che se è scritto in codice è scritto in italiano. Piccolo, piccola parentesi personale. E la terza e ultima ipotesi che io trovo incredibilmente interessante e anche incredibilmente innovativa è quella proposta da due architetti, Giuseppe Fallacara e Ubaldo Chinegro. Nel 2011, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, in occasione del convegno Rete Vitruvio, i due architetti propongono una lettura totalmente nuova di Castel del Monte. Ora, senza entrare nei particolari, eh, la funzione di Castel del Monte non è punto chiara. Non si sa esattamente eh, qual era la sua destinazione. E i due architetti propongono una tesi, secondo me, veramente interessante, veramente innovativa e veramente interessante, che è quella di Castel del Monte come un impianto termale. Ora, non entrerò qui nei particolari di questa eh, teoria storica e architettonica, però è molto interessante il fatto che i due architetti, dopo aver presentato ovviamente al convegno di architettura la loro tesi, fanno anche un collegamento veramente interessante con il manoscritto Voynich. I due architetti, quindi, propongono l'ipotesi che il manoscritto Voynich non sia altro che un libro che coniuga 
e il sapere erboristico con il sapere delle, dei bagni termali e che quindi sia un compendio um, di piante, eh, sistemi per farne degli estratti e sistemi di balneazione, ma non solo. In un disegno in particolare loro riconoscono o ritengono plausibile riconoscere una mappa concettuale, se così possiamo chiamarla, uno schizzo concettuale proprio di Castel del Monte e dicono qualcosa anche sul castello con le merlature ghibelline. Andiamo con ordine. Cominciamo dalla sezione biologica. Come detto, in questa sezione troviamo tantissime donne nude, alcune sembrano incinta, ma abbiamo già parlato di questo, eh, che sono immerse in acqua, in vasche, in vasche comunicanti da tubi. Ebbene, secondo i due studiosi, questo potrebbe essere riconducibile a quei trattati eh, sui bagni termali, uno famoso, per esempio, è il De Balneis Puteolanis di Pietro da Eboli, scritto attorno al 1197, dedicato a un imperatore e in realtà attribuito a Pietro da Eboli, eh, il quale trattato è un trattato didattico, un poema didattico in latino, ehm, va proprio a parlare dei bagni di Pozzuoli. Ma l'ipotesi secondo me ancora più interessante è quella che i due studiosi fanno su un disegno che si trova su un grande foglio alla fine della sezione biologica. In questo disegno noi vediamo quella che i due studiosi dicono che può, potrebbe essere una pianta concettuale di Castel del Monte. Ma Castel del Monte è ottagonale, questa pianta sembra esagonale, poi è anche difficile un po' capire che forma sia, Sembra esagonale? Sì, ok, però è anche vero che se fosse davvero uno schizzo concettuale, eh, negli schizzi concettuali la forma spesso non è così importante o comunque può variare in corso di progetto. Quindi, se davvero questa fosse una, la pianta concettuale di Castel del Monte, a questo punto è interessante il, eh, il ragionamento di questi due architetti. Il blu all'interno indicherebbe quindi l'acqua. Quei quattro raggi che si dipartono da Castel del Monte sarebbero i canali di scolo, che effettivamente esistono in Castel del Monte e sembrerebbero canali di scolo. E una cosa interessante che ho notato è che all'interno di questi canali di scolo, chiamiamoli così, c'è una linea blu dell'acqua quindi e inoltre questi canali vanno a finire in dei, dei punti dove sono disegnate delle, delle, dei semicerchi. Potrebbero rimandare a dell'acqua o delle onde? Secondo me non è così improbabile come ipotesi. Ma c'è ancora qualcos'altro. Attorno alla, chiamiamola pianta concettuale, ci sono quattro figure umane, di cui una a sinistra e una a destra che potrebbero rappresentare i punti cardinali dell'Occidente e dell'Oriente. Quella a Oriente regge in mano qualcosa che sembra una palla con sopra una punta? Beh, qualcosa che i due architetti dicono potrebbe rimandare, ed effettivamente potrebbe rimandare, al globo crucigero. E quella a Occidente regge in mano invece quello che è abbastanza inequivocabilmente il giglio a tre petali. Ora, sia il globo crucigero che il giglio a tre petali sono simboli imperiali e per la precisione dell'imperatore Federico II, colui che ha fatto costruire Castel del Monte. E il castello con le merlature a coda di rondine? Anche in questo caso i due architetti hanno scovato una pista. Forse. Secondo loro, quello non è altro che lo schizzo del castello di Federico II a Prato. E siamo partiti da Roma, quando Wilfried Voynich, dentro quel baule, ci trova quel manoscritto, il manoscritto Voynich. E in un certo senso torniamo a Roma, perché nel 2014 due studiosi, Bruno Ferrante e Roberto Volterri, avanzano un'ipotesi collegata a quella dei due architetti. 
e cioè che il manoscritto Voynich sia un manuale sulle cure termali. C'è una parte botanica dove vengono spiegate le erbe, c'è una parte farmacologica dove viene spiegato come usare le erbe, c'è una parte astrologica, astronomica dove vengono spiegati gli influssi del cielo e degli astri e c'è una parte biologica dove vengono spiegate le terme. Sarà vero? Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video, che spero vi sia piaciuto. Cosa ne pensate voi del manoscritto Voynich? Lo conoscevate già? Cosa pensate che sia? Per me è interessantissimo sentire cosa ne pensate, perché finora nessuno ha mai capito che cos'è questo libro, che cos'è questo il libro più misterioso del mondo. E quindi secondo me Qualunque nuova idea potrebbe magari dare quell'informazione, quella direzione che magari può arricchire e può indicare una strada. Quindi se vi va fatemi sapere nei commenti che cosa pensate del manoscritto Voynich. Io in info box vi lascio ovviamente eh, alcune informazioni e anche alcune fonti che secondo me sono molto interessanti da andare a guardare. Quindi vi lascio dei documentari, delle conferenze e vi lascio anche il link alla biblioteca di Yale, la biblioteca dell'Università di Yale, che ha digitalizzato il manoscritto e che quindi si può sfogliare online. Io quindi a questo punto vi ringrazio ancora di aver visto questo video e vi mando un saluto e l'invito al prossimo video. Se intanto questo video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, se vi va condividetelo e se vi piace il mio canale iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!